ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சுடிதாருக்கெலாம் வந்து ஷோல்டர் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து பிகினர்ஸ்க்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக தான் இருக்கும் அதனால் வீடியோ ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெண்டு மெத்தடில் வந்து ஷோல்டர் தைக்கிறது வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சேனலில் ஏற்கனவே சுடிதாரில் ஃப்ரண்ட் நெக்கு முன்பக்கம் வந்து எப்படி வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி தைக்கணும் அது வந்து கிராஸ் பீஸாக இருந்தாலும் சரி கேன்வாஸ் வச்சு அப்படி இல்லைன்னா வந்து கேன்வாஸ் இல்லாமல் லைனிங் கிளாத் வச்சே வந்து எப்படி வந்து நீட்டாக தைக்கிறது அப்படின்ற வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் லிங்க் வரும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் சுடிதாரில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து நான் இப்போ சொன்னேன் இந்த மூணு மெத்தடில் எதுலனாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கேன்வாஸ் வச்சோ பயா ஸ்ட்ரிப் வச்சோ அப்படி இல்லைன்னா வந்து லைனிங் கிளாத் வச்சு அப்படியே வந்து தச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிள் பீஸ் வந்து எடுத்து உங்களுக்கு தச்சு காமிக்கிறேன் துணியோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் அதுக்கப்புறம் பேக் பார்ட் ரெண்டே சேர்த்து வச்சு தான் நம்ம வந்து கழுத்தகலாம் மார்க் பண்ணி ஷோல்டர் எல்லாம் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் கட் பண்ணிக்கலாம் கழுத்து அகலம் வந்து நான் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து காமனான மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றதுனால நான் ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஷோல்டர் வந்து மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஆம்ஹோல் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுவோம் இது வந்து நான் வந்து சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக வந்து ரஃபாக வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எது வந்து ஷோல்டர் எது ஆம்ஹோல் அந்த மாதிரி தெரியும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக் அதோட ஹைட் வந்து மார்க் பண்ணி நம்ம டிசைன் நெக் வந்து கட் பண்ணி தச்சு எடுத்துக்குவோம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டாக இருந்தால் ஏதாவது ஒரு டிசைன் நெக் வச்சு தச்சு விடுவோம் பேக் பார்ட்டாக இருந்தால் ரவுண்ட் நெக் இல்லைனா வந்து ஸ்கொயர் நெக் வச்சு தச்சு விடுவோம் பேக் பார்ட்டில் வந்து நான் ரவுண்ட் நெக் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு அதே மாதிரி கழுத்தகலம் மார்க் பண்ணிட்டு கழுத்து உயரம் மார்க் பண்ணிட்டு டிசைன் நெக் ஏதாவது வச்சு தச்சுக்கலாம் இப்போ சைடில் வந்து ஆம்ஹோல் நம்ம வளைவு வரைஞ்சிருந்தாலும் அதை கட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு டைமண்ட் நெக் வந்து மார்க் பண்ணி தச்சு விட்டுருக்கேன் இது வந்து நான் பயா ஸ்ட்ரிப் வச்சு தான் தச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த மெத்தடில்னாலும் தைக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு மெத்தடில்னாலும் நீங்கள் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து தச்சு விட்டுட்டு நீங்கள் ஷோல்டர் நான் இப்போ சொல்கிற மெத்தடில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு தைச்சதுக்கப்புறம் பேக் பார்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து த கழுத்து தைக்காமல் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருப்போம் இந்த இடத்துல ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் வந்து நம்ம இதில் வந்து பயா ஸ்ட்ரிப் வச்சு தான் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு நீங்கள் கேன்வாஸ் வச்சு கூட தச்சிருக்கலாம் பேக் பார்ட் வந்து இந்த மாதிரி பயா ஸ்ட்ரிப் வச்சு கூட தைக்கலாம் பயா ஸ்ட்ரிப் அப்படி இல்லைனா இந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி தைக்கணும் அப்படின்ற வீடியோவும் நான் செப்பரேட்டாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஹால் இன்ச் அளவுக்கு நான் இந்த கிராஸ் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நல்லா தைக்க வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்றே ஹால் இன்ச் எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி மடித்து தச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நடுவில் வச்சுட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம பேக் பார்ட்டில் என்ன நெக் மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம வந்து தைக்க போகிறோம் நீங்கள் ஸ்கொயர் நெக் மார்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கிராஸ் பீஸ் எடுக்க தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட் பீஸ் எடுத்தே வந்து இந்த மாதிரி தச்சுக்கலாம் நம்ம அந்த நெக் டிசைன் யூ ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் வச்சு ஒரு ஃபூட் இடைவெளியில் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் கிராஸ் பீஸ் வச்சு தைக்கும் போது துணியை ரொம்ப வந்து இழுக்காமல் வச்சு தைக்கணும் அப்போ நமக்கு அந்த துணியோட வளைவுகள் எல்லாம் வந்து நமக்கு சுருக்கம் விழுகாமல் வரும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியறதுக்காக வேறு கலரில் வந்து கிராஸ் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சுடிதாரிலலாம் தைக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதோட கிளாத்லேயே வந்து கட் பண்ணி தைக்கலாம் இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸில் லைனிங் போட்டு துணியை தைக்கிற சுடிதாராக இருந்தால் லைனிங் துணியிலே கட்
பேக் பார்ட்ல இருக்க அந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து மேல் பக்கமா இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பின் பண்ணிக்கலாம் நீங்க லைனிங் உள்ள சுடிதாரா இருந்தாலும் இதே மாதிரி மெத்தட்ல பயா ஸ்ட்ரிப் வச்சு நீங்க ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த சைடும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம மடிச்சுக்கலாம் எட்ஜஸ் வந்து கரெக்டா மடிச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வந்து நமக்கு அந்த துணி வந்து விலகாம இருக்கும் தைக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம தையல் போட்டு விட போறோம் ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரெண்டு தையல் போட்டுக்கிட்டுக்கோங்க இப்ப ஒரு சைடு ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இந்த சைடும் தச்சுக்கலாம் இந்த சைடு தைக்கும் போது துணியை வந்து இந்த பக்கமா திருப்பி வச்சு தச்சுக்கலாம் வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்ப துணியை வந்து நம்ம ரைட் சைடு திருப்பி பாக்கலாம் இப்ப ஷோல்டர்ல வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு க்ளோஸா நல்லா நீட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இது வந்து துணியோட நல்ல பக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கும் சுடிதார்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி பினிஷ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ராய் அட்ஜஸ் எதுவுமே வந்து நமக்கு ஷோல்டர்ல வந்து அஹ் உறுத்தி இருக்காது அதனால நல்லா நீட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் துணியோட ராங் சைடும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு நூல் இலைகள் எதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி சைட்ல வெளியில தெரியவே செய்யாது இப்ப இதுக்கப்புறம் இந்த பேக் சைட்ல இருக்க இந்த கிராஸ் பீஸ வந்து நம்ம மேல வந்து வெளியில வெளிப்பக்கம் வராம இருக்கிறதுக்காக தையல் போடணும் இது வந்து நீங்க ஹெம்மிங் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து மிஷின்லயே வந்து தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைட்ல தையல் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் பேக் சைட்லயும் போட போறோம் இங்க இருந்து அந்த யூ ஷேப்லயும் தையல் போட்டுக்கலாம் மேல இருக்க அந்த ஷோல்டர்ல இருக்க அந்த ராய் அட்ஜஸ்டையும் சேர்த்து கூட நம்ம தையல் போடலாம் இந்த மாதிரி ஷேப்ல போட்டு விடணும் ஒரு ஷோல்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னொரு ஷோல்டர் வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கிறேன் நீங்க கிராஸ் பீஸ் வந்து கரெக்டான மெத்தட்ல கட் பண்ணி தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட்டா பினிஷ் பண்ணி வரும் அதே மாதிரி துணியோட ராங் சைட்ல இருக்க கிராஸ் பீஸ் வந்து துணியோட நல்ல பக்கம் வந்து தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்தாதான் கரெக்டா வந்து பினிஷிங் நீட்டா வரும் ராங் சைட்ல கிரீன் கலர்ல கிராஸ் பீஸ் வச்சு தச்சிருக்கோம் இது வந்து துணியோட ரைட் சைட் வந்து தெரியவே இல்லை இந்த மாதிரி இருந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து நீட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பயா ஸ்ட்ரிப் வச்சு சுடிதாருக்கு வந்து பினிஷ் பண்ணி தைக்கலாம் பிளவுஸ்க்கும் வந்து இதே மெத்தட்ல நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணி தைக்கலாம் பிளவுஸ்க்கு வந்து பேக் பார்ட்டு ஃப்ரண்ட் பார்ட் தனித்தனியா ஜாயின் பண்ணாம ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து பிளவுஸ்ல வந்து ஓப்பன் இருக்கும் அதனால அந்த ஓப்பனோட ஒரு சைட்ல இருந்து கிராஸ் பீஸ் வச்சு இன்னொரு சைட் வரைக்கும் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மெத்தட்ல தச்சோம்னாலும் நமக்கு ஷோல்டர்ல இந்த மாதிரி பினிஷிங் வந்து நீட்டா வரும் பிளவுஸ்க்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஃப்ரண்ட் பார்ட் வரைக்கும் தைக்கணும் சுடிதாருக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஃபுல்லா வந்து தச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் பார்ட் நெக் தச்சு அதுல வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல வந்து நம்ம சுடிதாருக்கு பயா ஸ்ட்ரிப் வச்சு ஷோல்டர் வந்து எப்படி ஜாயின் பண்றது அப்படின்றது பாத்துருக்கோம் இந்த மெத்தட் நீங்க லைனிங் சுடிதாருக்கும் போடலாம் லைனிங் இல்லாத சுடிதாருக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் வச்சு தைக்கலாம் இப்ப அடுத்த மெத்தட் வந்து பாக்கலாம் நம்ம பாக்க போற மெத்தட் வந்து டேரக்டா லைனிங் பீஸ் வச்சே வந்து நம்ம ஷோல்டர் வந்து எப்படி பினிஷ் பண்ணி தைக்கிறது அப்படின்றத பாக்க போறோம் ஏற்கனவே ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து இந்த மாதிரி லைனிங் துணி கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கொடுத்து தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல நீங்க லைனிங்லயோ இல்லைனா வந்து கேன்வாஸ் வச்சோ எந்த மாதிரி மெத்தட்லனாலும் ஃப்ரண்ட் நெக் தச்சு எடுத்துக்கலாம் அதே அளவுக்கு பேக் பார்ட்டும் கட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் லைனிங்ல வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பேக் பார்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல நான் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு கழுத்தகலம் வச்சு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்திருந்தேன் அதே அளவுக்கு இதுலயும் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கழுத்து உயரம் அகலம் தேவையான அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம லைனிங்ல கட் பண்ணும் போது மேல வந்து பிரிட்ஜ் மாதிரி வச்சுதான் கட் பண்ணுவோம் எந்த ஒரு நெக் டிசைனா இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் இதுல வந்து யூனிக் மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு மேல வந்து ஹாஃப் இன்ச் வந்து பிரிட்ஜ் மாதிரி வச்சுட்டு நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் லைனிங்ல கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து சுடிதாரோட பேக் பார்ட்டோட மெயின் கிளாத் வந்து மேல ரைட் சைட் மேல தெரியுற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுக்கும் மேல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த
எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து நடுவில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு சிசர் கட் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து லைனிங் வச்சு ஃப்ரண்ட் பார்ட் தைக்கிற வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்பில் பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரியே வந்து நம்ம இந்த பேக் பார்ட்டுக்கும் தைக்கலாம் டேரெக்டாக லைனிங்லேயும் முடிச்சு வச்சு தைக்கலாம் உங்களுக்கு பேக் பார்ட்டில் வந்து நெக் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கொடுத்தும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து மெயின் கிளாத்துக்கு அடியில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பேக் பார்ட்டோட மெயின் கிளாத் வச்சுட்டு அதுக்கும் மேலே லைனிங் வச்சு இந்த மாதிரி யூனிக் வந்து கட்டிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு வந்து மூணு கிளாத் இருக்கிறதுனால நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இப்போ நடுவில் வந்து நம்ம போட்டிருக்க தையலில் வந்து இந்த மாதிரி சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கலாம் தையல் கட் பண்ணிடாமல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போடணும் சிசர் கட் போட்டு விட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஷேப் நெக் லைன் ஷேப்லே வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி விரல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த லைனிங்க்கும் மெயின் கிளாத்துக்கும் நடுவில் சுடிதாரோட அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் இருக்கும்ல அதை எடுத்து வச்சு நம்ம நடுவில் சோல்டு ஜாயின் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட மெயின் கிளாத்தும் பேக் பார்ட்டோட மெயின் கிளாத்தும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட லைனிங்கும் பேக் பார்ட்டோட லைனிங்கும் ஒன்று ஒன்று சேர்த்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர் கிளாத் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுலேயே நம்ம ஃபஸ்ட் மெத்தடில் வச்ச மாதிரியே லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் மேலே ஏறி வந்துடாமல் கரெக்டாக வந்து அந்த ஜாயிண்டில் வந்து நம்ம வச்சுட்டு பின் பண்ணி எடுத்துக்கணும் துணி வந்து ஒரு பக்கம் முன்ன பின்ன இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஷோல்டர் வந்து வெளிப்பக்கமாவோ இல்லை உள்பக்கமாவோ உள்ள ஜாயிண்ட் ஆயிரும் அதனால கரெக்டா அந்த ஜாயிண்ட்ல வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பின் பண்ணிக்கணும் இதுலயும் ஷோல்டர்ல ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு விட்டுக்கலாம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்போ ஒரு சைடு தைச்ச மாதிரி இன்னொரு சைடும் கரெக்டாக வந்து அந்த ரெண்டு துணி ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறதுக்கு அடியில் வச்சுட்டு சோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மெயின் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் ஒன்று ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு துணியோட லைனிங் கிளாத்தும் ஒன்று ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஜாயிண்டும் கரெக்டாக வந்து நமக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு துணியை வந்து இந்த மாதிரி மடைக்கோங்க இந்த நாலு துணியும் வந்து நமக்கு ஏறி இறங்கி இல்லாமல் கரெக்டாக வச்சு பின் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகி வரும் சைடில் இருக்க அந்த ராய் அட்ஜஸ்ட் வந்து மேல் பக்கமாவோ இல்லை அடிப்பக்கமாவோ மடிச்சு வச்சு தச்சு விட்டுக்கலாம் நாலு துணியும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு தையல் போடணும் பின் பண்ணிட்டு தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த துணி வந்து விலகாம இருக்கும் இந்த இடத்துல இப்போ வந்து டபுள் ஸ்டிச் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு துணியை வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து கரெக்டாக திருப்பி பார்க்கலாம் துணியோட ராங் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ரெண்டுமே வந்து நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும் ரெண்டு சோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஈவனாக ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோலாம் அதே மாதிரி வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஷோல்டர் ஃபினிஷிங்கில் ராய் அட்ஜஸ் வந்து வெளியில் தெரியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு நீட்டாக ஃபினிஷ் ஆயிரும் எதுவுமே எந்த நூலுமே வந்து வெளியில் தெரியாது இப்போ இந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம மொதல் போட்ட மாதிரியே மேலே வந்து பதிவு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் சைடில் ஒரு ஷோல்டரில் வந்து ஆரம்பித்து இன்னொரு ஷோல்டர் வரைக்கும் இந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷோல்டரும் ஃபினிஷ் பண்ணி நீட்டாக இருக்கும் உள்ளே வந்து அந்த ஜா சோல்டர் ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து நமக்கு நூல் எதுவுமே வந்து வெளியில் தெரியாது சோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுல இது வந்து செகண்ட் மெத்தடு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைனிங்கில் டேரெக்டாக வச்சு அப்படியே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு நெக் லைனில் கொஞ்சம் வந்து லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேன்வாஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் நெக்கு நம்ம கேன்வாஸ் வச்சு லைனிங்கில்
எந்த மெத்தட்லனாலும் நம்ம வந்து ஷோல்டர் ஃபினிஷ் பண்ணி தைக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஃபினிஷ் பண்றதுக்கும் நீட்டா வரும் அதே மாதிரி பிகினர்ஸ்க்கும் ஈஸியா புரியுற மாதிரி இருக்கும் இதே மெத்தட்ல நீங்களும் வந்து உங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாலும் எனக்கு சொல்லுங்க மாதிரி வேற ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்ட